天地与我并生，而万物与我为一。大约一万五千年前，人类祖先在狩猎中与灰狼的命运交织在一起。聪明的灰狼改变了自己的体态，性情变得温驯，渐渐地被人类驯化，演变成了犬类，忠诚地陪伴着人类游猎迁徙。大约一万年前，人类祖先将第一粒小麦种子有意识地播种在暂时的居所旁，人类的生存发育就一步跨入了新境界。从此，可以成千上万定居在同一个地方，不再漫无目的，四处流浪。人类文明进程中，总是与自然生物千丝万缕相互牵连，直至今日，仍相生相伴。而且，根据安排，一个重要的任务。现在天气越来越冷，这边的藏烟林呀、黑金河呀、呃、斑秃鹰呀、灰鹤呀那些全部通缉一下呵呵。现在时间不早了，那你赶紧去休息，明天早早上我们中午出发。三江源，长江、黄河、澜沧江发源地，呈南北走向的山脉，为许多物种提供了南北迁移的通道和避难所。这里国土面积不到全国的百分之零点四，却繁育着全国百分之二十以上的高等植物和百分之二十五的动物种群，是亚欧大陆生物群落最富集的地区。吃过早餐，四十五岁的管护员巴杰跟着队伍开始了寻场之旅。往返三百多公里的山路，他们每周要走三到五次。嗯二零零零年七月，三江源国家级自然保护区建立，近十万高原居民告别世代延续的牧猎生活，腾让三十六点三万平方公里土地，还高原野生动物一个安静的家园。处于生物链顶端的狼，是高原生态系统正常运转的标志性物种，曾经濒危，一度罕见。每次巡场，巴杰都会特别留意狼的身影。这是靠，可以跟他靠。有。哎，巴杰，那边有狼。嗯，有狼。这些狼是冲着这个羊群过来的。狼和人，在海拔四千多米的高原上彼此相望，两个不同的物种以平等自然的方式擦肩而过。
二零一六年，三江源国家公园试点启动，拉开了中国建立国家公园体制的序幕。五年来，在十二个省份建立的各类国家公园，总面积超过二十二万平方公里。当下的中国，划定并严守生态保护红线，为至少百分之二十五的陆域国土面积提供了严格保护。涵盖了百分之九十五珍稀濒危物种及其栖息地，各类自然保护地总数量已达一点一八万个，各类自然保护地面积超过一百七十二点八万平方公里。夕阳西下，狼的踪迹被巴结，写进新一页的寻户日志，也写进了三江源国家公园日复一日。生机勃勃里，巴结在三江源巡查记录。与此同时，全国各地各类自然保护区内，超过一百一十万名生态管护员，也在用不同的方式，记录着神州大地的生态物种变迁。刘备良保护区的工作人员正在为徒步进山巡查做着准备。这是咱们单位管理局呃分配的新来的大学生，啊叫李楠。过来。明显是个直壁，已经恢复的要好的多了。这个东西眼睛直观可以看到。调查保护区内植物群落数量，是谢振峰他们这次巡查的一项重点工作。他们采用的方法是样方调查。一直走。啊，够啊，十米。哎，对，在那儿，在那儿做一个做一个标记啊，用石头堆堆一下。样方是用于调查植物群落数量而随机设置的取样地块。通常温带森林样方调查面积标准为十米乘十米。这是落叶松，这是胃毛灌属于灌木。那还有一个两株两个两两株，这是蝎子草，就是荨麻科的。把这个啊，这个是羊胡子草。落叶松是数量比较大，所以叫优势树种。为了更加全面认知我们身边的自然伙伴，中国建立起生物多样性调查观测体系，对重要区域重点物种和遗传资源可进行实时观测评估。谢振峰的巡查小队继续前行，随着海拔升高，山林中的植物种类不断变化。县长，这个是，看着挺有意思的，哎、这就是没见过，以前没见过，这这里面没见过东西可多了。这个植物长在还一千七到一千八左右，也叫节节草。你看它这个，它一节一节。新队员发现的这种植物叫节节草，只生长在海拔一千七百米左右的林地，山里人常用它来识别高度。进入保护区的腹地，植被。也明显茂密起来。巡查小队来到高山杜鹃和高山草甸的结合带。日落之时，队员到达本次巡查的最高点。此刻，山间升起浓浓雾气。啊，李兰，今天咱们的巡护就到终点了。这以后，就是你，你我。要常来的地方，也以后是我们共同守护的家园。目前，中国生物调查观测网络已覆盖全国两千三百七十六个县域，调查记录超过二百一十万条，收集整理的数据涵盖三万七千九百六十种动植物物种。移动端生物多样性调查 App 已广泛应用。
，实现了数据的标准化采集与信息化管理，为中国生物多样性保护提供着准确详实的科学依据。人迹罕至的山林中，布置在不同地点的红外相机悄然记录下路经的每一个生灵。一幅幅未经雕琢、纯粹自然视角的画面，共同描绘了山林的真实生态。红外相机被称为“逆境之夜”，在生态监测部门组织下，各地科研机构、自然保护区、野生动物保护组织。积极参与，建立起覆盖百分之八十的自然保护区面积的庞大红外相机观测网络。总数超过五万台的秘境之眼，把隐蔽在自然界中的生物伙伴拉近到我们眼前。休息了和顺、小舞台和密云，然后呢？和顺和小舞台的摄像机，各安了两台红外摄像机，密云安了一台，还有一些狍子和和野猪，一些各种各样的獾。十三岁的北京少年高世清，是一名有着几年野外经验的野生动物保护志愿者。他做的课题《神奇动物在哪里》。内容是调查北京周边大型哺乳动物的分布。此次，他要和几名来自猫盟的志愿者一起，勘察华北豹的踪迹。这是狍子，狍子踩不了这么深吧？我觉得野猪应该是。你看这里，做这个狍子没有入是吗？没有，这边主要的有梯类就是狍子和野猪。北京西北部太行山余脉，超过一万平方公里山地，曾经是华北豹的重要家园。但2005年以后，这里再也没出现过华北豹的身影。2012年，华北豹种群数量不足五百只，被列入世界濒危物种红色名录。那时，离北京最近的野生华北豹种群，远在四百公里外的山西和顺。二零一七年，一群来自全国各地的野生动物保护志愿者，组织起“猫盟”，发起“带豹回家”行动，意图修复打通太行山山脉沿线被割裂的生态廊道。如果太行山脉这个这条廊道，它的生存环境是适合的，猎物种群是丰富的，嗯、呃，植被是丰茂的。那么他就有可能沿着这个廊道重回到他那个原来属于他自己的家园。猫盟总部设在山西和顺华北豹保护区山脚下。二零一二年以后，太行山绿化工程让七百三十多万公顷土地重新披绿。这几年在保护区内已经监测观察到十一只母豹，累计产下三十七只幼崽。是华北豹关键种源地。和顺县是肉牛养殖大县，豹子有时会捕食农户山上放养的家牛，募集资金进行补偿，消除村民的敌意和顾虑，是猫盟的一项重要工作。最近怎么样啊？那牛之前还还被吃过没？最近没有吃吃过牛。这个这个村没有，那其他村有。如果有豹子，它袭击了老百姓的牛，我们会后续在嗯审核通过之后，会给老百姓一定的资金的补偿。短暂休整后，勘察继续进行。志愿者们从山西和顺出发，一路向北，来到山西与河北交界处的驼梁自然保护区，这里是带豹回家生态廊道中的一站。
个母亲。我、哦、天哪！这、就是就是来惊喜了，<笑>不是开玩笑的。拍到了，太神奇了！天哪，你看它线条特别的优美，尾巴特别长，总是翘着。摄像机清晰的记录下华北豹的身影，让志愿者更为惊喜的是，就在华北豹出现的前一条视频。一只受伤的野生狍子从镜头前走过。华北豹是在追捕猎物时经过此地。华北豹以沿生态走廊，从山西向北迁移了二百公里。它每每只豹子都会有自己的家域，一般公豹可能能到一百平方公里。那么，如果它们能再生小豹？然后小豹又可以在这里扩大嗯自己的疆域。豹子繁育迁移还需要时间，小志愿者说他会继续用自己安装的红外相机观察下去，直到北京山林生态升级，再现华北豹的那一刻。我会继续拍。豹子回来的时候，呃，北京人民，呃。我觉得不是不会知道，因为它因为豹子也不会走上大街，对吧？但是呼吸的空气和喝的水，一的都都会变得比较干净，因为豹子回来的就代表着生态链恢复正常了。人类持续数千年的农耕生产和工业创造，累积出强大的改造自然的力量。逼迫驱离的野生动物渐渐从我们身边远去。现如今，中国各地正在加快生态系统升级脚步，召唤野生动物重归相伴。珠江口是国家一级保护动物中华白海豚的最大天然栖息地。为了不惊扰白海豚。港珠澳大桥建设工程大型构建在工厂完成后，在运抵海上安装，废渣、废水、废料全部清理，零污染。珠江口水域累计已识别中华白海豚两千三百八十一头。高原精灵藏羚羊每年会沿固定路线迁徙数百公里。青藏高原上的货车司机遇到穿越公路的羊群，都会停下来静静等候。藏羚羊野外种群数量已从1995年的 7.5 万只恢复到现在30万只以上。进，别进！快快点来了，快快快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！村民与三岁东北虎的一次不期而遇，让黑龙江林区的春天充满了戏剧般的紧张气氛。东北虎被送往动物饲养繁育中心进行救助，隔离康复，密切观察，选址放归，整整用了二十五天。生态环境改善，野生动物相继回归，与人类的距离越来越近。我们正在渐渐适应和面对这些温柔的困扰。附近村民请注意，请大家注意安全，不要在田地逗留，尽快撤离。尽快。世界那么大，云南那么美，亚洲象们也想去看看。二零二一年四月。一个大象家族离开传统栖息地，开始了一场说走就走的旅行。哇！一起跟着我们一排一排的出来了，出来了。穿越了熟悉的森林、草地、溪流，还见识了村庄、高楼和公路，象群一路观光，十分惬意。悄悄的，不要打扰到大象，它可能会性子会暴躁。然后我们都是保护着它，给它慢慢的通过，不影响。象群悠然的欣赏着沿途风景，而他们的旅行
，也成为全世界各地人们眼中妙趣横生的风景。因贪吃老乡烧酒掉队的两只小象，获得了沉醉不知归路的网络风评。新生的小象在跌跌撞撞的坚强中，见证了自己的成长。象群一家整整齐齐倒地睡觉的场景，让人感慨：不论身处何方，有爱有家人，就有安全感。这是一次高规格的自由行，免打扰的无人机安全护航，专人全程提供美食补给。大象们吃饱了口味专攻的香蕉、菠萝和玉米，还光顾了不少老乡家的后厨，品尝到了不少云南特色美味。要放开给他吃，没办法嘛。那欢迎他的嘛。<笑>总行程一千三百公里，为期一百一十天。八月八号，十四头北移亚洲象经过西青疏岛，安全渡过沅江干流，继续南返。加上之前已返回的成体图像，北移的十五头亚洲象全部安全返回传统栖息地。大象走这么远，没有一头受到伤害，还肉眼可见的长大了。长胖了。象群旅行让世界了解了一个乐观、包容、仁爱、自信的中国。胜人者有力，自胜者强。曾经，人类为满足自身需要，粗鲁狂暴地向自然界生物展示过征服者的力量。遭受的却是冷酷无情的报复。等人类深刻反省、克制欲望，开始善待身边的生物伙伴，大自然也给予了人类温暖友善的回报。近水之鱼性，近山识鸟音。自古以来。人类就渴望听懂动物的语言。中国古代传说中就有很多能和动物自由交流的奇人异事。十三岁开始捕鸟。四十余年历练，今年六十岁的金伟国练就了一套用竹哨模拟六十多种鸟叫声的绝技。这门不伤害鸟就能捕到鸟的绝技，可以方便科学家给候鸟安全的加装定位器，让老金成为崇明东滩鸟类自然保护区的护鸟员。我家我还有保护鸟，停止保护鸟发布了，保护区成立了嘛？有的人要做科研研究嘛，他要做管子嘛，保护区的领导人来叫我去帮我点鸟。老金脚下的这片东滩，位于世界九大候鸟迁飞区中最繁忙的东亚至澳大利亚候鸟迁徙通道，一年过境的鸟类近三百万只。最热闹的时候。一天之内飞过天空的候鸟就超过两万只。一只掠过天空的黄角鹬，引起了老金的注意。小孩子啊，一他转了一圈。你看了一看，就我也跟着他走。那不，我肯定不会得跟他走，对吧？我骗他下来的。我跟他走到哪里啊？这种比手掌大不了多少的鸟，拥有着惊人的飞行能力。每年夏末秋至，它们就会从中国的东北飞往遥远的澳大利亚过冬。
崇明岛东滩，是他们必然经过的中转站。柔弱的黄角玉被老金轻轻包好，送往数十公里外的研究所。吴威博士正在等候着这些候鸟的到来，他们将在这里。这项由中国首创的技术，正在解决如何让种子在外太空土壤中营养均衡、茁壮成长的难题。这都是纳米包衣的吧？对，这个都是纳米包衣。中间代替了肥料。对，这是能能看出来，这个纳米包衣这个效果还是很明显。嗯。这些插着各种标签的土壤，按各种比例掺杂了月球表面的土壤，用以模拟植物在月球环境下的成长状况。它们的终极生长场景，注定远离地球。七零幺两十四幺三幺五秒。地球是人类的摇篮，但是人类不能永远生活在摇篮里。二零二二年，中国空间站将全面投入使用。届时，在浩瀚太空中，人类将拥有新的出发营地。未来，人类行将哪里？答案未知。但陪伴人类下一段旅程的生物伙伴，正在。孕育。